இன்றைக்கு நவீன அறிவியல் மிக உசத்தியாக கொண்டாடக்கூடிய ஒரு உணவுப் பொருள் கூட கோழி முட்டையை சொல்லலாம் கோழி முட்டைங்கிறது வந்து ரொம்ப நெடுங்காலமாக நாம் உணவாக பயன்படுத்தி வந்த ஒரு பொருள் இன்றைக்கு நவீன அறிவியல் மிக உசத்தியாக கொண்டாடக்கூடிய ஒரு உணவுப் பொருள் கூட கோழி முட்டையை சொல்லலாம் முட்டை உண்மையிலேயே நல்லதா கெட்டதா சாப்பிடலாமா அவசியமா அவசியம் இல்லையா இப்படிங்கிற சர்ச்சை மிக அதிகமாக உலகெங்கும் உண்டு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா முட்டை வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியனா வெஜிடேரியன் பீப்புள் சாப்பிட்லாமா இப்படிலாம் வந்து பல சர்ச்சைகள் அங்கங்கே இருக்கும் நம்ம அந்த சர்ச்சைக்குள்ளே போக வேண்டியதே இல்லை உண்மையிலேயே முட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு மருத்துவ குணம் இருக்குது யார் எடுத்துக்கொள்ளணும் எப்படி எடுத்துக்கொள்ளணுங்கிற விஷயம் நமக்கு இன்றைக்கு நம்ம அதை பார்க்கலாம் கோழி முட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உண்மையிலேயே இன்றைக்கு நவீன அறிவியல் சொல்லக்கூடிய உணவு கூறுகள் எல்லாவற்றையும் கொண்ட ஒரு உசத்தியான உணவு என்று தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு மிகச்சிறந்த உணவு காலை உணவாக ஏற்ற எடுத்துக்கொள்வதற்கு ஒரு நல்ல வேக வைத்த முட்டை வந்து மிக மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு தேர்வாக இருக்கும் இன்னும் கூட சொல்ல போனால் முட்டை வந்து ஒரு கேப்சுலேட்டட் விட்டமின் டானிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு சின்ன சைஸில் ரொம்ப மாத்திரையாக நம்ம பார்க்குறோம் விட்டமின் மாத்திரை இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸான விட்டமின் மாத்திரைன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு நிறைய விட்டமின்களையும் புரத சத்துக்களையும் கொழுப்பு சத்தையும் சேர்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பொருள் வந்து கோழி முட்டை உதாரணமாக எடுத்தீங்கன்னா முட்டையில் வந்து உடனடியாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் முட்டையின் வெள்ளை கருல இருக்கக்கூடிய அதனுடைய புரத சத்துக்கள் பல்வேறு புரத சத்துக்கள் முட்டையினுடைய வெள்ளைக்கரில் இருக்குது ரொம்ப குறிப்பாக இன்றைக்கு நவீன அறிவியல் மிக குறிப்பிட்டு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து முட்டையில் இருக்கக்கூடிய கோலின் ஒரு சத்து அந்த கோலின்கிற சத்து வந்து முட்டையில் மிக அதிகமாக இருக்குது பல தாவர பொருட்களில் ஓரளவுக்கு குறைவாகத்தான் இருக்குது அதனால் முட்டையை வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிட சொல்கிறாங்க ஏன் அந்த கொலைன் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த கொலைன் வந்து பிரெயினுடைய செல் மெம்பிரைன்ஸுக்கெல்லாம் பயனுள்ளதாக இருக்குது நம்மளுடைய நினைவாற்றலிருந்து புத்திசாலித்தனத்திலிருந்து ஒரு புத்தி கூர்மைக்கு வரைக்கும் எல்லாவற்றிற்கும் வந்து அந்த கொலைன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருளாக பார்க்கப்படுகிறது நவீன அறிவியலாளரால் அந்த கொலைன் சத்து வந்து முட்டையில் வந்து மிக சிறந்த அளவு இருக்குது அது தவிர பார்த்திங்கன்னா நிறைய உயிர் சத்துக்கள் இருக்குது ரொம்ப குறிப்பாக சொன்னிங்கன்னா தண்ணியில் கரைந்து நம்ம உடலுக்கு நல்ல பலன் தரக்கூடிய ரிபோஃப்ளோவின் சொல்லக்கூடிய விட்டம் பி டோல்லாம் வந்து முட்டையில் தான் மிக அதிக அளவில் இருக்குது நிறைய பேர் இன்னொரு சில பேர் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா முட்டை வந்து சிலருக்கு ஒவ்வாமை கொடுக்கலாமே அப்படிம்பாங்க நிச்சயமாக அது ஒரு உண்மையான கருத்து தான் எல்லோருக்கும் இது ஏற்றுக்கொள்ளுன்னு சொல்ல முடியாது சிலருக்கு வந்து தோலில் அரிப்பு இருக்குது படை இருக்கிறது திடீர்னு எரிச்சல் அரிப்பு வரக்கூடிய ஆர்ட்டிகேரியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒவ்வாமை இருக்கிறவங்களுக்கு அவர்களில் ஒரு சிலருக்கு வந்து முட்டை ஒத்துக்கொள்ளாததாக இருக்கும் சப்போஸ் முட்டை சாப்பிட்ட உடனே தோலில் அரிப்பு வருது தடிப்பு வருது பிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அவர்கள் குறிப்பிட்ட காலம் மருத்துவம் எடுக்கிற வரைக்கும் அந்த கோழி முட்டையை தவிர்க்கிறது நல்லது மற்ற எல்லாருக்கும் வந்து பொதுவாக இது வந்து ஒரு பெரிய அலர்ஜி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் இல்லை ஒத்துக்கொள்ளாமல் இது வந்து அவர்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் புரதம் அந்த முட்டையில் பொதிந்திருக்கக்கூடிய புரத கலவை சில நபர்களுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம் அவர்கள் இந்த முட்டையை தவிர்க்கலாமே தவிர பொதுப்படையாக எல்லாருக்கும் அது அலர்ஜி தரக்கூடிய பொருள்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியதில்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு சிலர்கிட்ட என்ன கருத்து இருக்குது அப்படின்னா முட்டை வந்து ரொம்ப வெயிட்டு போட்டுரும் நிறைய முட்டை சாப்பிட்டோம்னா உடல் எடை கடுமையாக கூறிடணும் அது அப்படி உண்மை கிடையாது ஆக்சுவலாக முட்டை வாழைப்பழம் இதெல்லாம் பற்றி பொதுப்படையான மக்கள் கருத்து என்னென்னா வெயிட்டு போட்டுரும் அப்படின்னு ஆனால் ரெண்டுமே வந்து ஒரு தவறான புரிதல் தான் வாழைப்பழத்துக்கு எப்படி அறுபதுலேருந்து எழுபது கலோரி தான் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி கோழி முட்டைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எண்பது கலோரி தான் நினைக்கிறேன் எண்பது கலோரி தான் அதனுடைய மொத்த ஒரு முட்டையினுடைய சத்தில் கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு இட்லி எடுத்திங்கன்னா ஐம்பது கலோரி இருக்கும் ஒரு ஒரு இட்லிக்கு பதிலாக ஒரு முட்டையை சாப்பிட்றதுல தப்பே இல்லை இட்லியை விட நீங்கள் வந்து முட்டையில் அந்த அளவுக்கு சத்துக்கள் இருக்கும் இட்லின்னு சொல்கிறது வந்து வெள்ளை அரிசி இட்லியை இதே வந்து ஒரு நல்ல சிறுதானியங்களில் வச்சு நல்ல அதனுடைய சிவந்த ஒரு கேழ்வரைகளை எடுக்கிற இட்லியில் நிறைய பயன் இருக்கலாம் பட் முட்டையில் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எண்பது கலோரியில் கூடுதலாக நிறைய பயன் கிடைக்கும் நிறைய புரதங்கள் கிடைக்கும் நிறைய விட்டமின்கள் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வளரக்கூடிய குழந்தைகள் சின்ன குழந்தைங்க காலையில் வேகமாக பள்ளிக்கு கிளம்பக்கூடிய சமயத்தில் இருக்கும் பொழுது உட வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளும் கண்டிப்பாக வந்து முட்டை கொடுக்கணும் காலையில் சரி இது எப்படி கொடுக்கறது கோழி முட்டையை சில பேர் அப்படியே பச்சை முட்டை குடித்தா நல்லா உடம்பு நல்லா வலுவாக வரும் 
நல்ல வந்து உடலை வந்து உடல் திடமாக வைத்து கொள்ளக்கூடிய நபர்கள் வந்து நம்ம சில பேர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய பேர் உடச்சு உடச்சு பச்சை முட்டையை குடிப்பாங்க அது வந்து அவ்வளவு உசிதமான செயல் கிடையாது ஏன்னா சில நோய் கிருமிகள் ஒருவேளை முட்டையுடைய கோழி முட்டையில் இருந்ததுன்னா அது வந்து நேரடியாக உடலுக்குள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் இன்னொன்று அதை ஜீரணிக்கக்கூடிய தன்மை எல்லாருக்கும் இருக்காது அதனால் முட்டையை வந்து வேக வைத்து சாப்பிட்றது இல்லை ஸ்கிரம்பிள் பண்ணி சாப்பிட்றது இதுதான் வந்து சிறப்பான ஒரு விஷயமா இருக்கும் வேக வைத்த முட்டை வந்து ரெடிலி அவைலபிள் விட்டமின்ஸும் மினரலும் உள்ளது அது வந்து ரெடியாக ரத்தத்தில் உடனடியாக கலக்கக்கூடிய தன்மையை கொண்டிருக்கும் அதனால் முட்டையை பச்சையாக எடுக்காமல் வேக வைத்து எடுக்கிறது பாயில்டு எக்கு தான் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அந்த முட்டையில் நீங்கள் வந்து சில பேருக்கு என்ன சந்தேகம் இருக்கும் அப்படின்னா முட்டையில் மஞ்சக்கரு வந்து ரொம்ப கொழுப்பு நிறைய உள்ளதாமே வெள்ளை மட்டும் எடுத்துக்கலாமேன்னு மஞ்சக்கரில் கொழுப்பு சத்து இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் இருக்கத்தான் செய்யுது ஆனால் அது வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய கொலஸ்ட்ரால் வந்து நம்ம உடலுக்கு ஒரு அளவுக்கு தேவை இருக்குது நம்ம கொழுப்புகள் முழுமையாக இல்லாத உண உணவு வந்து சரிவிகித சம உணவு கிடையாது கொஞ்சமேனும் கொழுப்பு உடம்புக்குள்ளே போகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து கொழுப்பில் கரையக்கூடிய விட்டமின்கள் அப்சார்ப் ஆகாமே போயிடும் சில உயிர் சத்துக்கள் கொழுப்பு சத்தில் தான் கரையும் அப்போ அதுக்கேற்ற அளவு கொழுப்பு உணவுகள் வேணும் இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் வந்து கொலஸ்ட்ராலை பார்த்தாலே ஒரு பயங்கர பேதியும் பயமும் இருக்குது அது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் குறைந்த அளவிலேனும் கொலஸ்ட்ரால் கொழுப்பு வந்து நமக்கு உடலுக்கு தேவை அந்த வகையில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முட்டை எடுக்கிறதுல கிடைக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்புனால நம்ம உடம்புக்கு மிகப்பெரிய கேடு வராது இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சில ஆய்வு கருத்துக்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா முட்டையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய கொழுப்பு சத்தில் கூடுதலாக நல்ல கொலஸ்ட்ரால் கிடைக்குது இது வந்து கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை உயர்த்துறது இல்லை அதனால் ஒரு அன்றாட வாரத்துக்கு ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் முட்டை எடுத்துக்கொள்றதுனால பெரிய தீங்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சில அறிவியலாளர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அதனால் குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு பாயில்டு எக்கு தொடர்ச்சியாக கொடுத்துட்டே வரணும் இன்னொரு இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கில் வந்து இரும்பு சத்து உண்டு இந்த இரும்பு சத்து வந்து நார்மலாக நம்ம ஒரு இரும்பு சத்து மாத்திரைகள் எடுத்தோன்னா அது உடலில் அப்சார்வ் பண்ணுறதை விட முட்டையிலிருந்து வரக்கூடிய இரும்பு சத்து வேகமாக நம்ம உடம்பில் உட்கிரகிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து முட்டை வந்து நிறைய விட்டமின் இருக்குது மினரல் இருக்குது இரும்பு சத்து இருக்குது இன்னொன்று செலினியம் அப்படின்னு ஒரு க மினரல் இருக்குது அந்த செனி செலினியம் வந்து ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடெண்ட்டாக நமக்கு வேலை செய்யும் அந்த செலினிய சத்து முட்டையில் இருக்குது சரி எந்த முட்டை எடுக்கிறது ப்ராய்லர் முட்டை எடுக்கிறதா இல்லைனா வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டை எடுக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க நாட்டுக்கோழி முட்டை தான் சிறப்பான விஷயம் ப்ராய்லர் கோழி எந்த அளவிலும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதில் நிறைய அந்த கோழியை வளர்ப்பதற்கும் சரி அந்த கோழியாக வளர்க்கக்கூடிய ப்ராய்லர் கோழிகளும் சரி முட்டைக்காகவே வளர்க்கக்கூடிய அந்த ப்ராய்லர் முட்டைகளும் நிச்சயமாக ஒரு நாட்டுக்கோழி முட்டைக்கு இணையாக இருக்காது ஸோ உடலை நல்லா உறுதிப்படுத்தக்கூடிய தேவைன்னா அந்த நாட்டுக்கோழி முட்டையிலிருந்து தான் கிடைக்கும் அதை தேடி பெற்று கொள்ளலாம் இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா காடை கோழி இருக்கு இல்லையா காடை முட்டை காடை முட்டை வந்து கோழி நாட்டுக்கோழி முட்டையை விட மிகச்சிறந்த சத்து உண்டு கிட்டத்தட்ட ஆறு மடங்கு கோழி முட்டையை விட சத்து இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஊரில் தான் காடை வந்து மிகப்பெரிய பிரபலம் கிடையாது பல வெளிநாடுகளில் ஜப்பான்லேயும் சரி ஸ்பானிஷ் கண்ட்ரிலேயும் சரி குயில் அப்படிம்பாங்க அந்த குயில் முட்டைகள் வந்து மிக மிக பிரபலமான ஒரு உணவு உடலுக்கு அவ்வளவு உறுதி தரக்கூடிய முட்டை வந்து காடை முட்டை இதனோட ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்கும் இருந்தாலும் அது வந்து மிக சிறந்த பலன் தரக்கூடியது அதனால் முட்டை வந்து நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கு வளரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இளம் குழந்தைகளுக்கு மிக முக்கியமான உணவு தேர்வு ஸோ அதை வந்து வேக வைத்து கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு பரிமாறலாக இருக்கும் அதனால்